Now, for example, now we will hear, alors make sure que vraiment je finis cette question là. Les Bézazot show that the dx of cos x upon 1 minus sin x can be written in the form k upon 1 minus sin x. In the form k upon 1 minus sin x. Allez, nous pas casser ça avec in the form k upon 1 minus sin x. Nous commençons par différencier les. De tout la cour que ça c'est une division. Now, can you simplify? Definitely not. You cannot simplify for this. If you cannot simplify for this means it's going to remain as a division. If it's going to remain as a division, you have to apply quotient rule. And not the quotient rule on that part here. Let us have a look at it. Alors, the differentiation of cos x upon 1 minus sin x. Premièrement, nous commençons avec. Alors, premièrement, nous commençons avec le dénominateur qui est 1 minus sin x. Et on multiplie par la différenciation en numérateur. What is the derivative of cos? Alors, la différenciation de cos x, cela vous donne négatif sin x. Très bien. Ça, c'est pour la première partie. Les là, voilà, retirer. Allez, retirer maintenant quoi? Retire. Numérateur, qui est cos of x, multiplié par la différenciation du dénominateur. Allez, différenciation de 1, cela vous donne moins 0. Différenciation de moins sin x, vous donne moins, parce que c'est moins 1. Et différenciation de sin, cela vous donne cos. Alors, différenciation de sin, cela me donne cos x. Alors, différenciation de moins 1 sin x, vous donne moins, moins 1 cos x. Alors, voilà, multiplié par moins 1 cos, moins 1 cos x. Alors, ça, c'est pour mes deux impératifs. Et là, voilà, le tout divisé par, le tout divisé par moins, minus sin x to the, 1 minus sin x to the square, parce que tout le temps, on divise par dénominateur to the square. Allez, très bien. Allez, rapidement, maintenant, qu'il est bien quand je travaille ça, je fais très bien attention. Parce que le tout est fois là. Allez, 1 fois moins sin x. Cela vous donne moins sin x. Moins sin x fois moins sin x. Moins fois moins. Plus sin x fois sin x. Gives you sin square x. Ici, maintenant, voilà, c'est retiré. Cos x fois moins 1 cos x. Allez, cos x fois moins 1 cos x. Qui nous donne 2 Moins cos square x. Ok, c'est good for this bit. Alors ça, c'était pour mon premier petit. Et ça, c'est pour mon deuxième petit. Et là, voilà, le tout divisé par quoi Là, là le tout divisé par moins. Minus sin x to the... Le tout divisé par 1 minus sin x to the square. Ok, c'est good for this part. Oui Allez. Maintenant, toujours, quel est pour là Là, je just have to simplify. Alors, cela vous donne négatif sin x. Plus sin square x moins qu'en moins soin. Et bien plus. Alors, plus qu'en 6 square x. Et là, voilà le tout divisé complètement par 1 minus sin x to the. Le tout divisé complètement par 1 minus sin x to the square. Oui? Allez, rapidement, maintenant, nous allons discuter qu'il est pour une pour une minus sin x pas aussi très bien. Maintenant, moi, je vais apprendre les bilans de la identité de la forme 4 en topic trigonométrie. What is sin square plus cos square? Sin square plus cos square gives you 1. De tout la cause, ça fait que sin square plus cos square et gives you a total of, et gives you a total of 1. Je vous ai connu bien dans une trigonométrie, s'il vous plaît. Et là, là, voilà le tout divisé complètement par 1 minus sin x to the square. Maintenant, si vous continuez, travaillez sa partie là. Minus sin x plus 1, et ici c'est 1 minus sin x. Les mots réfléchis convenablement. Minus sin x plus 1, c'est quoi ça Minus sin x plus 1. Mon réfléchis 1 là, on me dit par devant. Et mon minus sin x, on me dit alors hier, c'est la même chose. Et moi, 2 plus 3, on est allé comme 3 plus 2. Minus sin x plus 1, si mon réfléchis convenablement, c'est 1 minus sin x. Et par contre, ici c'est quoi Ici c'est 1 minus sin x to the square. But as you can see over here, these are like terms. We have 1 minus sin x now, we have 1 minus sin x to the square. But 1 minus sin x, it is also. 
1 minus sine x, say 1 minus sine x power 1. The two that hold, say 1 minus sine x power, say 1 minus sine x power 1 over here, is the same with 1, 1 minus sine x to the, the same with 1 minus sine x to the square. We, oui. then voila, the fact that these are like terms, Paris with the x, no x is square. The two that hold it, you can answer x, 2 pour être par 1 là, et pour une ancien x power 1. Et pareillement, 1 minus 1 x power 1, upon 1 minus 1 x power 2. Alors, comme ça, il y a une 1 upon 1 minus, et pour une 1 upon 1 minus 1 x. Voilà. Parce que ça parle de là, il faut retirer ça en là. Alors, il faut bien 1 retirer ça en x ici. Oui. Alors, 1 minus 1 x éliminer là, on risque 1. Et en bas, 1 minus 1 x power 2, et puis en 1 minus 1 x, parce que il faut couper ça. 1 minus 1 x là ou là. Maintenant, nous mettons un coup, est-ce qu'il nous répond là Est-ce qu'il nous mettons un coup si nous répondons la question Nous avons comme ça qu'il faut utiliser de l'idée en style. Vous avez de l'idée en style k upon 1 minus 1 x. Voilà. Vous avez de l'idée en style k upon 1 minus 1 x. Est-ce que l'idée en style là Oui. Vous êtes bien. K est représenté par 1. Et ensuite, 1 minus 1 x est représenté par 1 minus 1 x. So what is value of k over here? In the value of value of k. And also to that point, the value of k is what? The value of k is what we call the totality of 1. So this is your k upon 1 minus sine x. That means that the value of k is what? That means that the value of k is what? So you can see how it works for this one. So this is about the next tool. And after the next one, that means that the next one, we will start with one application.